Die zweite Stufe ist tief. Das hast du auch nur in Deutschland <lacht> Anderswohin unterwegs. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bin ich in der Zitadelle Petersberg in Erfurt. Die Zitadelle ist eine der größten und besterhaltensten Stadtfestungen aus dem 17. Jahrhundert. Eine barocke Anlage, riesengroß. Und hier werde ich in unterirdischen Gängen unterwegs sein. Denn in der Zitadelle kann man bei einer sogenannten Funzelführung in die sogenannten Horchgänge rein. Was das ist, erkläre ich euch später. Das hier ist ein Plan der Zitadelle von oben. Sie ist riesengroß, zweieinhalb Kilometer lang ist die Umfassungsmauer. Mit dem weißen Pfeil habe ich markiert, wo das Eingangsgebäude ist. Dort geht es rein in die Horchgänge. Die Horchgänge habe ich blau markiert. Das ist die Strecke, die wir jetzt gleich gehen werden. Im Eingangstor zeigt ein kleines Museum, wie es früher in einer Wachstube ausgesehen hat. Ja, und weil es in den Horchgängen dunkel ist, muss man eine Taschenlampe haben. Die muss man allerdings selber aufladen. Früher gab es Fackeln, heute gibt es Taschenlampen. Und dann geht es auch schon los, allerdings zunächst in einen Testgang. Man will wissen, ob jemand unter Klaustrophobie leidet oder Panikattacken im Dunkeln bekommt. Ja, und dann sind wir auch schon mittendrin in den Horchgängen. Jetzt wird eng, es geht über unregelmäßige Stufen tief hinunter. Und wir gehen eigentlich jetzt durch die Festungsmauer hindurch. Was sind eigentlich die Horchgänge? Ihr müsst euch vorstellen, die Festung ist eigentlich uneinnehmbar. Die Zitadelle kann man mit Bodentruppen nicht erobern. Die, dazu sind die Mauern zu dick und zu hoch. Und sie sind zudem noch sternförmig. Aus der Luft hat es wenig Zweck. Man könnte sie höchstens aushungern, das dauert allerdings sehr lange. Also hat man den Weg gesucht unter der Erde. Sogenannte Mineure buddelten dann unter der Erde Gänge bis zur Mauer und versuchten die Mauer dann zu sprengen. Und genau das sollten die Horchgänge verhindern. In diesen Gängen patrouillierten Soldaten. Ihre Aufgabe war es zu horchen, also zu lauschen, nämlich nach Kratzgeräuschen von denen, die draußen vielleicht an den Tunnel bis zur Mauer hin buddeln würden. Sie bewachten also die Mauer von innen heraus. Im Fall der Zitadelle Petersberg hat das funktioniert. Die Zitadelle wurde nie erobert. Allerdings wurde sie auch nie angegriffen. Jetzt sind wir am Ende des Ganges angekommen. Jetzt geht es die unregelmäßigen Treppenstufen hinauf. Am Ende des Rundgangs gibt es dann einen herrlichen Blick über die Dächer der Stadt Erfurt. Eine herrliche Stadt übrigens. Und die Zitadelle Petersberg, die lohnt. In diesem Sinn, tschüss.